தேவர்களுக்கு சோமபானம் அசுரர்களுக்கு சுராபானம் வர்ண அடிப்படையில் பானங்கள் பிரிந்திருந்தாலும் மது வேத காலத்தில் ஒரு பொது பழக்கமாக தான் இருந்திருக்கு இது வேத காலத்தில் மட்டும்தான் இருக்குதா தமிழர்கிட்ட இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் தமிழர்கிட்ட சங்க இலக்கிய காலங்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலங்கள்லேயே தமிழர்கிட்ட குடி பழக்கம் மது பழக்கம் என்பது ஒரு பொது பழக்கமாக இருந்திருக்கு அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் குடிக்கிற பழக்கம் என்பது சங்க காலத்திலே இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கு அதிலும் பெண்கள் குடிப்பதற்கு ஃபாரின் சரக்கே சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கு யவன மது அப்படின்னு ஒரு போதைப் பொருள் பெண்கள் குடித்திருக்கிறார்கள் என்கிற சங்க இலக்கிய குறிப்புகளும் இருக்குது அப்போ குடிப்பழக்கம் இருக்குதுன்னு சொன்னா குடிக்காதுன்னு சொல்றதும் இருக்கும் இல்லையா அப்ப சங்க காலத்தில் மிக அதிகமான குடிப்பழக்கம் நிறைய குடிக்கிற பழக்கம் அதிகமானதுக்கு பிற்பாடு குடிக்காதீங்கன்னு சொல்றத யார் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு சங்க காலத்தின் மருவிய காலம் சங்கம் மருவிய காலத்தில் வந்த வள்ளுவர் குடிப்பழக்கத்தை கடுமையாக விமர்சிக்கிறார் கள்ளு உண்ணாமை அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் போட்டு குடிப்பழக்கத்தும் சமூகத்தின் விரோதம்னு சொல்றாரு அப்போ ஏன் அவர் சொல்கிறாருனா சமூகத்தில் அந்த பழக்கம் இருந்ததுனால தான் இருக்கு இருந்தால் தானே கண்டிக்க முடியும் இருக்கிறதுனால தான் வள்ளுவர் அதை கண்டித்திருக்கிறார் என்பதற்கு சமூகத்தில் குடிப்பழக்கம் இருந்தது என்பதற்கு வள்ளுவருடைய கல்லுடாமையும் ஒரு உதாரணம் தான் அதுபோல் மது வேண்டும் சொல்கிறது ஒரு பிரிவு மது வேண்டாம்னு சொல்கிறது வேத காலத்திலிருந்து சங்க காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது இன்றைய நேருக்கு நேர் விவாதத்தில் அதுதான் விவாதம் மது விரும்புவோர் மது விரும்பாதவர் பேசி பார்ப்போம் பேசி தீர்ப்போம் பழுத்த சிவபக்தராக இருக்கிறீங்க இவ்வளவு பழுத்த சிவபக்தராக இருக்கிற நீங்கள் மதுவை விரும்பி உண்ணுவே அப்படிங்கிறத பகிரங்கமாக வந்து அதே உருவத்தோடு வந்து சொல்ல வந்திருக்கிறீங்கள சசி பெருமாளை நான் வந்து ரொம்ப விரும்புகின்றேன் நேசிக்கின்றேன் என்னுடைய அலுவலகத்தில் அவருடைய போட்டா பெருசாக வச்சிருக்கேன் தினமும் அவரை வணங்காத மது விளக்குக்காக போராடி இருந்த மது விளக்குக்காக போராடி தன் உயிரை விட்டவர் ஆனால் அவர் வந்து உயிரை விட்டுட்டார் மதுவை வந்து யாராலையும் ஒழிக்க முடியல அவர் தான் அவர் இறந்துட்டார் ஆனால் மது வந்து யாராலும் ஒழிக்க முடியல அதனால் நான் பார்த்தேன் சரி நாம நான் இருக்கிற மிச்ச பெரிய இழந்துடக்கூடாது மதுவை வந்து யாராலையும் இனிமேல் நிறுத்த முடியாது எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் மதுவுக்கு வந்து பூரணமான மது விளக்கு தர முடியாது அதனால் நான் வந்து மது குடிப்போருக்கு ஆதரவாகி மது குடிப்போருக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாம் அவங்கள மது குடிச்சு எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படி சொல்கிறீங்களா ஆமாம் மது குடிப்போருக்கு நீங்கள் ஏதாவது செய்த செய்கிறதா இருந்தால் சைடிஸ் தான் வாங்கி கொடுக்கணும் இல்லை சைடிஸ் மட்டும் இல்லைங்க அதாவது வந்து இப்போ மது குடிக்கிறதுனால தான் அந்த வருமானத்தை தான் கவர்மெண்ட்டு இயங்குது ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் குடிப்பீங்களா நான் இது வரைக்கும் குடிச்சதே இல்லைங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு எங்கள் ஆளுங்க குடிக்கிறாங்க அந்த காசை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சமாக அம்மா உணவகத்தில் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டுட்டு மிச்ச காசை குடிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கிறாங்க இது ஒரே தெரியும் அம்மா உணவகத்தை நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுங்க குடிக்கவும் மாட்டாங்க வேலைக்கும் போக மாட்டாங்க செத்தும் போயிடுவாங்க ஆனால் அம்மா உணவகத்தை நிறுத்துகிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை பொருளி தான் அதனால் தைரியமாக குடிங்க அதனால் தைரியமாக குடிக்கல நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறீங்கன்னா இறையர்கள் இருப்பதனால தான் நிற்க முடியும் நான் வந்து இங்கே ஆமாம் இறையூர் நிற்கலாம் இருக்க முடியாதுங்க அப்போ வந்து அரசனும் தெய்வமும் ஒன்றுங்கிறாங்க அப்போ அந்த அரசன் என்ன செய்யணும் நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் ஜெயலலிதா அம்மா என்ன பண்ணாங்க படிப்படியாக இப்போ குறைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க மது விளக்க படிப்படியாக குறைச்சாங்களா குறைக்கல ஸ்டாலின் ஐயா போன எலெக்ஷன் என்ன சொன்னார் பூரண மது விளக்க நான் கொண்டு வரேன்னார் கொண்டு வந்தாரா கொண்டு வந்த உயர்திரு அண்ணாமலை அவர்கள் நான் வந்து அண்ணாமலையாராகவே அவரை நாங்கள் பார்க்குறோம் அவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா மதுவலை உயர்வுக்கு கூட ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறாருன்னு அதுக்கு மட்டும் இல்லை பெட்ரோல் விலை உயர்வுக்கு கூட ஆதரவு கொடுத்துருக்காரு ஆமாம் கண்ணதாசன் கார குடி பேர சொல்லி ஊத்தி குடி உன்ன குடி மச்சானை போல் பாட்டு படி கண்ணதாசன் எவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை எல்லாம் சொன்னவர் கண்ணத்தை தொட்ட கைகளினால் மது கிண்ணத்தை இனி நான் தொடமாட்டேன் கண்ணத்தை தொட்ட கைகளினால் மது கிண்ணத்தை தொடமாட்டேன்னா மது கிண்ணத்தில் நிறைய சரக்கு அடிச்சா கண்ணத்தை தொடர்பு ஃப்ளாட்டான ஆகணும் அதுதான் சிறப்பு சங்க காலக்கங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மதுவுக்கு ஆதரவாக யாருமே இருந்ததில்லை அப்படி இருந்ததாக வரலாறு இல்லை சங்க காலத்தில் பொது பழக்கமாக இருந்திருக்கு மன்னர்லேருந்து மக்கள் வரைக்கும் குடிச்சிருக்காங்க ஆக அந்த பழக்கத்தை அரசு ஆதரிக்கவில்லை அது ஒரு பொது பழக்கமாக இருந்திருக்கலாம் தவிர அந்த காலத்தில் மன்னரை மப்பாய் தான் படுத்திருந்திருக்காரு காந்தியடிகள் இந்த நாட்டை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சா ஒரு மணி நேரத்தில் என்ன செய்வீங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது இந்த ஒரு மணி நேரம் எனக்கு ஆட்சியை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மதுவில்லாத ஒரு சமுதாயத்தை நான் உருவாக்கி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி மொதல் மது விளக்கில் குடித்ததில் கைதானது காந்தியோட மகன் தான் சமுதாயத்தை சீரழிக்க
இந்த மதுவை ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது சென்னை மாகாணத்தில் ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வெற்றிவேல் அப்படி என்று சொல்லி அவர் மு மதுவிலக்கு அமுல்படுத்தினார் அப்படி மதுவிலக்கு அமுல்படுத்திய சமுதாயம் சீரழிக்காமல் இருந்ததுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரையில் மது குடிக்கிறவங்க நாலு சதவீதம் தெரியாமல் அரசுக்கு தெரியாமல் தன் வீட்டுக்கு தெரியாமல் மணமங்கள் குடும்பத்துக்கு தெரியாமல் வயது கடந்த அறுபது எழுபது எண்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குடித்தவர்கள் நான்கு பேர் தாங்க இந்த நான்கு பேர்கள் கூட எங்கே எங்கே என்று தேடியது சமுதாயம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு பிறகு அது ஓப்பன் மார்க்கெட்டாக ஆகின பிறகு இந்த சமுதாயம் சீர்கட்டு போய் இன்றைக்கு எழுபது சதவீதம் குடிக்கின்ற காலங்கட்ட போய் குடிக்காதவர்கள் எங்கே என்று தேடுகின்ற நிலையில் ஆயிடுச்சு பஞ்சாப் முதல்வர் பகத்மான் சிங் பாட்டில் பிரியராக இருந்து பஞ்சாப் மக்களை கவர்ந்து இன்றைக்கு பஞ்சாப் முதல்வராகி இருக்கின்ற வேலையிலே அந்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெறுவதிலே ஒட்டுமொத்த மது பிரியரின் சார்பாக நன்றிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நீங்கள்லாம் ராஜாஜி காமராஜர் அந்த காலத்து ஆளுங்கிற ஒத்துக்கிறேன் உங்களோட முடிஞ்சது எங்களுடைய ஆட்டம் ஆரம்பமாகிவிட்டது ஆகவே தயவு கூர்ந்து டாஸ்மார்க் மது பிரியர்கள் எழுச்சியோடு அரசியலிலே நுழைந்து விட்டோம் பக்கத்திலே ஆன்மீகம் அமர்ந்து விட்டது ஐடி கம்பெனியும் ஆரவாரத்தோடு கிளம்பியாச்சு ஆகவே நீங்களெல்லாம் எண்ணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனால் தான் ராஜாஜி வந்து மது கடைகளில் மட்டும் மூடல பள்ளிக்கூடத்தையும் மூடினார் அதை சேர்த்து சொல்லியிருக்கலாம்ல நீங்கள் இதனால் தான் தமிழகத்திலே இன்று இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பெண்கள் விதவி ஆகியிருக்கார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அத்தியாவசிய பொருளாக மது ஆகிடுச்சு அதனால் இதை தடுக்க முடியாது முறைப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் முதல்ல வந்து தமிழகத்தில் இலவசம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாணமிகு தமிழர்கள் யாராவது ஏற்றாப்பில் இருக்கீங்களா இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எந்த இலவசத்தையும் எடுத்து எடுத்துக்கல ரேஷன் பொருளில் இருந்து இலவச வாஷிங் மிஷின் டிவி ஃப்ரிட்ஜி இருங்க அதெல்லாம் யாரும் எடுத்துக்கலையா ஜெயலலிதா அவர்கள் கூட மதுவை நான் படிப்படியாக குறைப்பேன் அப்படின்னு அறிக்கை விட்ட உடனே அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மது பிரியர்கள் நாளுக்கு நாள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டிருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது வந்து மது பிரியர்கள் தேச நலன்வாதிகள் அப்படின்றத நான் பதிவு செய்கிறேன் ஆண்மை தன்மை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் தேசத்தை காப்பணும் அப்படின்னு ஒரு போர் வீரன் மனநிலையில இருந்து சாராயத்து குடிச்சு உங்களை எல்லாம் வாழ வைக்க யாகின்னு சொல்றீங்க கழுத்துல ஒரு ருத்ராட்ச கொட்டை காவி வேட்டி எல்லாமே போட்டுக்கணும் இவர் நித்தியானந்தம் நவீன நித்தியானந்தம் வந்திருக்காரு ஆனா அவர் பேசுறதா ஆதரிக்க மாட்டேன் ஒரு கேள்வி நான் கேட்கிறேன் சார் இவர் மகளுக்கு பாராட்டுறீங்களா திட்டுறீங்களா இல்ல நான் திட்டுறேன் நித்தியானந்தா யார் பாராட்டுவா இல்ல நித்தியானந்தா தண்ணி அடிச்சா நீங்க பாத்தீங்களா தண்ணி அடிச்சாரு சக்கர பொங்கல் அந்த தண்ணியை வந்து எதுக்குனா இவன் தவிச்சுக்கினே இருப்பான் சரி அவர் வச்சுட்டோம்ப்பா அவருக்கு அவர் பேர் ஒரு கந்தசாமி சரி அவருக்கு வச்சுட்டோம் தண்ணி வச்சு கும்பிச்சு எப்படி கற்பூரம் ஏற்றுவேன் அடுத்தது இறங்குவார் இவர் பார்ட்டியில் அதுக்கு தாங்க அது நம்ம தே எல்லோரையும் நம்ம முன்வைக்கிறோம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது இலவசத்தை யாருமே விரும்புறது இல்லையா நீங்கள் விரும்ப யாருங்க விரும்பாமல் இருப்பா கொடுக்குறாரு அவர் எதுக்காக மக்கள் அவர் கொடுக்குறாரு இருங்க நீங்கள் அரசியல் பேசும்போது நானும் பேசுகிறேன் எதுக்காக அவர் கொடுக்குற அடிமட்டத்து கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு தான் இலவசங்களை அவர் கொடுக்குறாரு ஆனால் நம்ம எல்லாருமே நடுத்தர மக்களும் நம்ம வாங்கி பயனடைகிறோம் பின்னாடி குறை சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மதுவை கொடுத்தாரா மதுவை இலவசமாக நான் கொடுக்குறேன்ப்பா உங்களுக்கெல்லாம் இத்தனை ப இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பாட்லு அது நடுத்தரத்தில் இருக்கிறவங்க இருக்கு அதுக்கும் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க நாலு பாட்லு தொட்டுக்க நாங்கள் சைட் டிஷ் கொடுக்குறோன்னு கொடுத்தாரா சரி தான் இங்கே குடிக்காமல் ஒழுங்காக குடும்பத்தை காப்பாற்றினா இலவசம் அரசு எதுவும் கொடுக்க போகுது அது கொடுக்கலன்னா குடும்பமே நடத்த முடியாதுங்கிற அளவுக்கு தானே இருக்குன்னு அவங்க கேட்குறாங்க முதிராட்சை கொட்டை போட்டால் குடிக்கக்கூடாதுங்க நல்லா பேன் செட் அழகாலாம் போட்டால் குடிக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ் கோடு இருக்குதா இங்கெல்லாம் அவருக்கு போகிறேன் சேவெல்லாம் பண்ணாமல் 
குடிகாரம் போலவே சுற்றின்னு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நாங்களும் குடிக்கிறோம் டீசெண்டாக குடிக்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் லோக்கலில் குடிக்கிறோம் வசதியாகிறோம் மேலே குடிக்கிறோம் ருத்ராட்சத்துக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு யார் சொல்றதுங்க கண்டிப்பா இருக்கு தெரியுங்களா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஒழிச்சு <laughs> 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 சைனா இருக்கிறவன் திருடலாம் யார் தெரியுமா ஐடி கம்பெனியில் ஃபுல் கேஸ் கட்ட போட்டு வேலை செய்கிறான் அவன் தான் கொண்டாட்டிங்களை சந்தேகப்பட்டு சாவடிக்கிறவன் யார் தெரியுமா அவன் தான் பொள்ளிங்களை சாவடிக்கிறவன் யார் தெரியுமா அது இப்போ எங்களுக்கு நீங்கள் மது விலைகளை ஏற்றிக்கிட்டே போனீங்கன்னா மாற்று மனமயக்கி பொருட்களை தேடி போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிங்க நாங்கள் சரக்கு விலை யாருனா வாயே தரக்க மாட்டீங்க பெட்ரோல் ஒரு ரூபாய் ஏறிச்சுன்னா என்ன விளட பண்ணுறீங்க ஒரு தேர்தல் நடக்குது உடனே மது கடை மூடிடுறாங்க தேர்தல் என்னைக்கே நடக்குது மது கடை மூடுறேன் ஏன் மூடுறாங்க மது கடையை திறந்தா தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து தகராறு பண்ணிடுவாங்க ஒரு வன்முறை வரும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் சிறப்புது அதனால வந்து இது ஆபத்து இருக்குதுன்ற அரசாங்கம் சொல்லுதா இல்லையா எண்பது சதவிகிதம் விபத்து வந்து சாலை விபத்துகள் நடக்கிறது வந்து மது வருந்தி வாகனம் ஓட்டு அடுத்த பத்து சதவிகிதம் குடும்ப வன்முறை நடக்குது நடக்காமல் இல்லை குடும்ப வன்முறை என்னென்னாக்கா அவர் தண்ணி அடிச்சுட்டு வீட்டில் வரை தகராறு பண்ணுறாரு சார் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு கிடக்கிறோமே நம்ம பயன்படாமல் இருக்கிறோமே இதனால் நம்ம மனைவி வந்து தவறாக போயிடுவாளோங்கிற எண்ணம் குடிச்சிட்டு பெண்களை அடிப்பதற்கு மூல காரணமாக இருக்குதுங்கிறது தொடர்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு சம்பவம் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் நாலு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு ஒரு கோர்ட் இருக்குன்னா அந்த கோர்ட்டில் இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரம் வழக்குகள் வந்து பதிவாகுது என்ன மாதிரினா ஹெச்எம்ஓபி இந்த இண்டு மேரேஜ் ஆக்டில் அதில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நானூறு வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவோர்ஸ் தான் இருக்கும் டிவோர்ஸுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடிப்பழக்கம் தான் குடிப்பழகத்தினால அவன் மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை அவனுடைய பிள்ளை பாதிக்கிறான் அவனுடைய குடும்பம் அவங்களுடைய பொண்ணு யாருனா பொண்ணு கொடுக்குறாங்களா சாலை விபத்து வந்து சொன்னால் நீ இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் குடிப்பீங்களா நான் குடிப்பேன் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு திறந்து இருக்கிறதுனால தான் குடிக்கிறீங்களே குடிக்க மாட்டீங்க ஏங்க தீகரிக்கூலி <laughs> பாதிக்கிறாங்க <laughs> 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 வாரம் வார கூலி வாங்குறவங்களெல்லாம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பிடிக்கிறது பிடிச்சி வந்து இது மாதிரி போடுறது நான் ஒரு தடவை கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் வண்டியை கொடுக்கல ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவில் என்னுடைய தம்பிக்கு அவருக்கு அந்த வண்டியை வச்சு தான் வாழ்வாதாரமே சேல்ஸ் மேனாக இருக்கிறாரு என்னன்னு போய் கேட்டால் அது இதுன்னு காரணம் சொல்லி நாலஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் பத்து நாள் தாண்டிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு அப்புறம் போகிறாரு ப பணத்தை எடுத்துகிட்டு கட்டுறதுக்கு போகிறாரு அப்போ வந்து ஃபைன் அமௌண்ட் கம்மி அஞ்சு ரூபா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் போகும்போது என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஏன் டிஷர்ட் போட்டு வந்த ஜட்ஜு வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நானும் ஒரு வழக்கு இருந்தது தான் சொல்கிறேன் நான் அப்போ ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த கதையை சொல்கிறேன் அப்போ நாங்கள் போகும்போது கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் காவல்துறை வந்து வருவாய்த்துறை பணிகளை செய்யக்கூடாது குற்றத்தை தடுக்கும் பணிகளை செய்யணும் குற்றத்தை வந்து தடுக்காமல் குற்றத்தை வந்து நடக்க விட்டுட்டு அதை பார்த்து காட்டியும் கொடுக்குது கூட்டியும் கொடுக்குறதுன்ற மாதிரி மதுவை ஊற்றி கொடுக்குறதுன்றது மிக மிக தவறு இன்ன வரைக்கும் எங்கள் மீது ஒரு ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரை வழக்கு இல்லை தரமான குடிகாரம் எப்படி குடிப்பான்றதுக்கு இங்கே நிறைய உதாரணம் இருக்கிறாங்க எப்படி குடிப்பாங்கன்னா சரக்கு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி வாங்குவாங்க கரெக்டாக வீட்டுக்கு எட்டரையிலேருந்து ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு போவாங்க ஒரு கோட்டரை கட்டிங்க போடுவாங்க போட்டு அடுத்து அவங்க பாட்டு அடுத்த வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடாங்க உக்ரைனில் போர் நடக்குது இங்கே நாங்கள் சுகத்துக்காக குடிக்கிறோம் மதுப்பிரியர் எல்லாருமே கெட்டவங்க நல்லவங்க இருக்காங்க நல்ல மதுப்பிரியர்களாக ஒழுக்கமானவங்க இருக்காங்க ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் மதுப்பிரியர்கள் வந்து கெட்டவங்களாக தான் இருக்காங்க
நீங்க மது அரசுக்காக குடிக்கங்களா உங்களுக்கு சத்துக்காக குடிக்கங்களா பொருளாதாரருடைய அறிவின்மையே தான் காட்டுது நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு மது ஆலை நடந்தால் அதில் எத்தனை எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அதில் இன்டர்நெட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளோ டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளோ அதில் எவ்வளோ டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது எவ்வளோ லோடருக்கு வேலை கிடைக்குது எத்தனை டாஸ்மாக் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை பேர் பாட்டில் பொறுக்கி சம்பாதிச்சு வாழ்க்கை வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் குடிக்கிறாங்கன்றதை மட்டுமே கணக்கு போட வேண்டாங்க ஒரே நிமிஷம் ச மது அறிஞ்சா செத்து போட்டான் மது அறிஞ்சா அவங்க விதவியாகிறாங்க எல்லாம் ஓகே தான் மதுவால் மட்டும் சாவுறவங்க எத்தனை பேர் ஆக்சிடென்ட்டில் சாவுறவங்க எத்தனை பேர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு வயசுக்கு குறைஞ்சவங்க செத்தவங்க எத்தனை பேர் எத்தனை பேருடைய வியாதிகள் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் கட்டுப்படுத்திருக்கீங்க எல்லா ட்ரக்லையும் ஹெச்என் போட்டு வரது இல்லையா அது கிட்னியை பாதிக்கும் லிவரை பாதிக்கும்னு போடுது இல்லையா எத்தனை பேர் மருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க இதில் தான் நம்ம போட்டிருக்காங்க எது எல்லாமே செத்துட்டாங்க வாழ்ந்துட்டாங்க இதை நம்பி தான் அரசாங்க வாழ்வாதாரம் நடக்குதுன்னா இந்த தொழில் நடந்தால் மட்டும்தான் நேரடி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் மறைமுக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால தான் அரசாங்கத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியாது மது கடைகளை ஆரம்பித்தா நம்மளுக்கு நிதி கிடைக்கும் என்று காமராஜ்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்போ சொல்கிறா காமராஜ் அப்படிப்பட்ட ஒரு மானங்கட்ட க மது கடையை நம்மளுக்கு தேவையில்லையா பிச்சை எடுத்தாத என் நாட்டை நான் காப்பாற்ற தயாராக இருக்கேன் என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் வந்து பலிகடாவாக கொடுக்க தயாராக இல்லை அப்படின்னு காமராஜ் அவருடைய அமைச்சருக்கு புத்திமதி சொன்னார் காந்தியவையில் வந்த காமராஜர் சொல்கிறது இருக்கட்டும் நான் காந்தியவையே நான் கேட்குறேன் அவர் சொன்ன முதல் மூணு சத்தியம் என்னங்க மது மது மாமிசம் முதல் சத்தியம் பார்த்தேங்க அவர் எல்லாத்தையும் ஆண்டு அருண்படிச்சுட்டு நீங்கள் வேண்டாம்னு சொன்னால் நான் எப்போ கற்றுக்கிறது காட்டியில் இருக்கிறதோ புள்ளிமான் அது நாலடி தாண்டும் தமிழகத்துக்கும் எங்களை மாதிரி சிங்கங்களுக்கும் மது எப்போதுமே வேண்டும் சார் நிரந்தரமாக வேண்டும் சார் கல்லுக்கடை இருக்குது கல்லுக்கடையை விடலாம் அதனால் விவசாயம் பெருகும் விவசாயம் பாதுகாக்கப்படுவான் அதனால் பல பேர் அண்ணன் சொன்னார் சாராக அந்த பிராந்தி கடத்தம் தான் பூட்டி எடுக்கிறான் அட்டை எடுக்கிறான் அட்டையில் ஆஃபீஸரை வரான் அவர் வரான் ஏன் ஓலை இருக்குது ஓலை விற்றா பணம் இருக்குது கல் இறங்கின பணம் இருக்குது அந்த ப பணம் இருந்தால் வீடு கட்டலாம் இவ்வளோ வேலை இருக்குது பொதுமக்களுக்கு பல பொறுப்பான வேலைகள் விசிறி ஐயா விசிறி ஏசி வேணாம் ஒரு இருபது ரூபா ரெண்டு ரூபா இருபது விசிறியில் காற்று வரும் ஆனால் இன்றைக்கு குடிக்க சொல்கிறது யார் கவர்மெண்ட்டு தான் அதில் என்ன எழுதி வச்சுக்கிறான் ஒவ்வொரு தாலுக்கா ஆஃபீஸ்லேயும் ஒவ்வொரு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் என்ன செய்கிறான் குடி குடியை கெடுக்கும் குடி உடல் நலத்தை கெடுக்கும் குடி குடும்பத்தை கெடுக்கின்ற அது யார் விட்டு பணத்தை போட்டு அங்கே எழுதி வச்சுருக்கிற தெரியுதில்ல இது தவறான ஒரு தொழில் இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா ஏன் அதனை வந்து நிறுத்தக்கூடாது தம்பிகளாக சொன்னார் பாருங்கள் டார்கெட்டை எங்கள் டார்கெட்டை உங்களாலாம் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள்லாம் ஒன்றுத்துக்கு லைக் கிடையாது அதே மாதிரி சாலை விபத்து நடக்குது சாலை விபத்து சாலை விபத்து நடக்குதுங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் தனியாக நம்பர் பிளேட் கேட்குறோம் அதை கூட்டிகிட்டு போங்க எங்களுக்கு ஆர்டிஓவில் என்னென்னமோ பண்ணுறீங்க இல்லை ஐயா வழக்கறிஞர் சொல்கிறார் நம்பர் பிளேட் வாங்கிட்டு தண்ணி அடிச்சு ஓட்டுவீங்க குடிகாரனுக்கு இந்த நம்பர் பிளேட் வாங்கி கொடுங்க எதிர்க்க வரவங்க உதவி போங்க ஓ தண்ணி அரசு தண்ணி விற்கிது தண்ணி அடிச்சு ஓட்டணும் ஆமாங்க நான் என்ன சொல்றேன் தண்ணி அடிச்சு ஓட்டுறவங்க தண்ணி ரோட்ல போய் ஓட்டுங்கன்னு வாங்கிங்க தண்ணி போட போற முடியாதுங்க மேம்பால எல்லாம் போட்டுக்கறாங்க தண்ணி போறதுக்கு பதில் தண்ணி அடிக்கிறவங்க மட்டும் ஓட்டற ஒரு பகுதியில ஓட்டினீங்கனா தண்ணி அடிக்காத நிம்மதியா போவாங்க இல்ல அதுக்காக தான் நாங்க என்ன பண்றோம் பேரடைஸ் சிட்டி கேக்குறோம் சரி ஒரு பேரடைஸ் சிட்டி கொடுங்க நாங்க அங்கேயே தங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில போய் இருந்து மாறிட்டு அந்த சிட்டிக்கு போயிருச்சு பைக் ரேசர்கள் எத்தனை பேர் இங்க கைது பண்ணாங்க தெரியுங்களா அவங்க எல்லாம் குடி போதையில வண்டி ஓட்டுறவங்களா ஒயின் ஷாப்ல இருந்து நூறு மீட்டர் இல்ல இருநூறு மீட்டர் இல்ல ஒழுங்கி நின்று பிடிக்கிறாங்க சார் வைத்தறிச்சிலாம் இல்லை சார் எங்களோட பிறந்த நாங்க கொடுத்து அரசாங்கத்துக்காக நாங்க குடிச்சிட்டு அரசாங்கத்தை நிலைநிறுத்திட்டு வரோம் எப்படி டாஸ்மாக் முன்னால டூ வீலரா நிக்குது அங்க பார்த்து பேசாம போயிட்டு முக்கிய நிக்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் வருவாங்க டாஸ்மாக்ல பார்க்கிங் வசதியோட டாஸ்மாக் வச்சுட்டு குடிச்சாட பிடிப்பேங்கிறது என்ன நியாயம் அது நன்றி சார் நன்றி சார் ஜெயலலிதா அவர் தேர்தல் அறிக்கையில படிப்படியா குறைப்பான்னு கொண்டு வர வச்சோம் எங்க உயிரை கொடுத்து கொண்டு வர வச்சோம் வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு போனதர் போன வருஷம் யாரும் நீங்க வராது அரசாங்கமே பண்ணுது எல்லாம் சொல்றீங்கல்ல காட்சிகள் மாறும் ஆட்சிகள் மாறும் ஆட்சி மாறி இருக்குல்ல இப்போ காட்சியும் மாறும் உங்களுக்கு எதிராக வரும் உங்களுக்கு உரிகாரம் தான் சொல்றாங்க மது பிரியர்னு உங்களை வச்சு சொல்றாங்களா மரியாதை கொடுக்குறாங்களா மது பிரியர்கள் சொல்லணும் மது பிரியர் நீங்க கேட்கறீங்க நீங்க சொல்லலன்னா நாங்க கவலைப்பட மாட்டோம் நீங்க கோரிக்கை வைக்கீங்க நீங்க சொல்லலன்னா நாங்க கவலைப்பட மாட்டோம் குடிகார உங்களுக்கு பொண்ணு கொடுக்காத அந்த குடிகார வந்திருக்க அது நகுதி உ
டாஸ்மாக்ல இந்த சாரா இந்த பிராந்தியை விற்பனை செய்யணும் அதனுடைய டார்கெட் பொருளாதாரத்தை அந்த அவங்க அச்சீவ் பண்றாங்க நாற்பது பர்சன்ட் எத்தனால் தான் இருக்கணும் ஒரு தண்ணி பாட்டில் ஆனால் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்டே போட்டே கொடுக்குறான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா இதனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஆர்மை குறைவு ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிறது வந்து கல்லீரல் ஆனால் நீங்கள் என்ன தான் சம்பாதிச்சாலும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கடைசி நாட்களை ஹாஸ்பிட்டலோட ஐசியூவில் தான் நீங்கள் வாழணும் என்பதை நினச்சி பாருங்கள் கல்லுக்கடை தெரிஞ்சால் சரி பரவாயில்லையா சாராயம் வேறு கல் வேறு எல்லாமே போதை வரது எல்லாமே கெடுதல் தான் குடிக்கிறவங்களுக்கு கெடுதலை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது குடிக்கிறவங்களால் மற்றவங்களுக்கு எத்தனை விதமான கெடுதல் தெரியுங்களா குடிச்ச உடனே குடிக்கிறதுக்கு முன்னால் வாங்க சார் போங்க சார்னு பேசுகிறவங்க யோ வாயாம்பாம் யோ போடாம்பாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அந்த நேரத்துக்கு நேரம் எப்படி ஆனாலும் மாறும் எல்லாமே வந்து விரும்பத்தகாத கொச்சை வார்த்தைகளாக தான் இருக்கும் கரெக்டு அது குடிக்கிறவங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த பேச்சை தாங்குறவங்க பார்த்தீங்களா அவன் மனசு எவ்வளோ வேதனை படும் தெரியுமா நீங்கள் குடிக்காரங்கிட்ட எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டீங்களா மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அண்ணன் அவனுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி தான் மது என்பது அந்த காலத்தில் குடித்தாங்க இந்த காலத்தில் குடித்தாங்க அவங்க ஆதரிச்சாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை அது இப்போ என்ன தேவை தெரியுமா ஒழுக்கம் தேவை அது மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை சகோதரத்துவமாக பேசுறது இப்போ குடிக்காத வரைக்கும் நான் இவர்கிட்ட பேசவே மாட்டேன் இவர் எங்கே இருக்கிறோ அப்படியே போயிடுவான் ஆனால் அந்த பாரில் மட்டும் மாமா எண்ணுவோம் மச்சா எண்ணுவோம் அண்ணன் எண்ணுவோம் தம்பி எண்ணுவோம் எங்களை அறியாமல் பாசம் வரும் பாசமாக நேசமாக இருக்கிற காசு வரும் என்கிட்ட பத்து பைசா இல்லடா மச்சான்னு போனதுக்கு பிற்பாடு அப்படியே இங்க இருந்து எடுக்கிறது அங்க இருந்து எடுக்கிறது ஜட்டிக்குள்ள இருந்து எடுக்கிறது எங்கள்ட்டதான் கருணை உள்ளோம் நிறைய இருக்குது நானும் சொல்றேனா அவர் சொல்றாப்ல மரியாதை எல்லாம் பேசுவான் என் ஆபீஸ்ல ஆயர் ஹெச்ஓடி இருப்பாப்ல அவரும் நானும் சரக்கு வச்சேன்னா மாமா மச்சான்னு பேசிப்போம் ஆபீஸ்ல சாருன்னு பேசிப்போம் கூட குடிக்கிறவங்களே மூத்தவங்களா இருந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி வடிவேல் சொன்னாங்க சகோதரத்துவம் கூப்பிட்டு எல்லாரும் தருவாங்க காசு கூட எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கோம் கொரோனா காலகட்டத்துல மதுக்கடைகள் எல்லாம் மூடி இருக்கு போலீசார் உதவியோட போய் போலீஸ் விரிவாக போட்டுட்டு இன்ஸ்பெக்டர் நின்று மது கூடத்தை திறந்து வித்துட்டு இருக்காரு அதை வீடியோ எடுத்து நான் அரசு உயர் அதிகாரி கொடுக்குறேன் யாரு ஜேசி இப்ப டிசி அது மாதிரி ஹையர் ஆபீசர் கொடுக்குறேன் அடுத்த மறுநாள் மூணு நாள் என்னை வந்து சாத்தான் குளத்தில் நடந்த மாதிரி போலீஸ் கடத்துறான் யாரு ஒரு ஆய்வாளர் தலைமையில வந்து கிட்னாப் பண்றாங்க கிட்னாப் பண்ணி சமூக அறுவல சாராய வித்தார் அனைத்து ஊடகங்களையும் காட்டுறாங்க நான் சிறைக்கு போயிட்டு வர்றேன் நான் சாராய வித்தத்தை காட்ட முடியுமா நீங்க பண்ண தவிர நான் சுட்டி காட்டினங்கிறதுக்காக சமூக அறுவல் சாராய வித்தார் நீ வந்து காட்டுறதுல நீ யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு அங்க போய் சாராயத்தை கடத்தி எடுத்து ஒரு கோட்டர் எழுநூறு ரூபா எட்நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு காவல்துறை உதவி பண்ணுது காவல்துறை ஸ்காட்லாந்து யாரு காவல்துறைன்னு சொல்றாங்கல்ல தமிழக காவல்துறை பெருமைப்பட்டுக்கிறாங்க இல்லையா அதே இதில் கருப்பாடுங்க களைய முடியல இன்றைக்கு அந்த ஆய்வாளர் இன்னைக்கும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அதே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சும்மா ஒன்றும் இல்லை அரசு அரசு அலுவலர்கள் அரசு அதிகாரிகள் அனைவரும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மது கடைக்கு மது பெரியர்களுக்கு அனுபாண்டு சார் அனுபாண்டை குடிக்க ஆரம்பிச்சானுங்க சின்ன சின்ன பசங்களாம் அப்படின்ட்டு வந்து இது இருக்கு பாரு காப் சிரப்ஸ் இருக்கு பாருங்க காப் சிரப்பை இதில் ஊற்றி குடிக்க ஆரம்பிச்சானுங்க அதனால் மது கடையெல்லாம் மூடிட்டா இன்னும் நாசமாக போயிடும் இந்த நாட்டு நாடு நாசமாக போயிடும் நாட்டு மக்கள் நாசமாக போயிடும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு நான் வந்து நைட்டு ஒரு பையனுக்கு வந்து நேற்று கால் பண்ணேன் மச்சான் என் ஆள் வந்து என்னை விட்டு போயிட்டாளா அப்படின்னு சொன்னான் நான் அப்போவே சு சுதாரித்தேன் வேறு ஏதோ பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நைட்டு நான் தூக்க தூக்க கழகத்தில் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு என்னடா ஆச்சு என்னடா வேணும் அப்போயே தெரிஞ்சிச்சு அவன் வந்து குடிச்சிட்டு வளர்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று என்ன வருமானம் பேசுவாங்க பொழுது விடிஞ்சா நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அதாவது ஒரு சிக்கல் இன்னைக்கு இவங்களை ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை தூக்க சொல்லுங்கள் ஐம்பது கிலோ மூட்டை தூக்க சொல்லுங்கள் யாராவது தூக்கிட்டோம் ஆனால் நம்மளால் தூக்குவான் ஏன்னா அவனுக்கு உடம்பு வலி இருக்கு அந்த வலியை வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் குடிக்கிறானே தவிர அனாவசிய செலவு கிடையாது இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறோம்னா அதில் இரநூறுவாய்க்கு கொடுக்குறான் எண்ணூறுவா வீடுக்கு தான் போகுது இப்ப என்ன சொல்றீங்க குடிக்கலாங்கிறீங்களா வேணாங்கிறீங்களா அதாவது குடிக்கிறது நல்லது தாங்க அந்த குடியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் நான் பேசுகிறேன் நானே சாட்சி எனது தந்தை இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இறந்து விட்டார் எனக்கு வயது இப்ப நாற்பத்தி ஒன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆகுது எனது தந்தை இறந்து என் தந்தை இறக்கும் முன் மிகுந்த குடிகாரர் ஆனால் நான் கவனித்திருக்கிறேன் என்னை எந்த காலத்திலையும் என்னையோ என் தங்கையோ அடித்ததில
எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்வோம் ஆனால் குடித்தவன் எவன் ரோடு ஓரத்தில் இருக்கிற மனித கழிவை தின்னுருக்கிறான் யாராவது தின்னுருக்கானா இல்லை சாக்கடை தண்ணியை குடிச்சிருக்கிறாங்களா குடித்தவர்கள் நிறைய கிரிமினல் நடவடிக்கைகளை குடிச்சுட்டு தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு மாறாக இருக்காது இல்லை இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த குடித்து விட்டு அந்த குற்றங்களை செய்வதற்கு இந்த குடியை ஒரு ஊடகமாக அதை அப்போ பயன்படுத்திக்கிறாங்க தனக்கு ஒரு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க குற்றம் செய்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் குடிக்கிறாங்க ஆமாம் கரெக்டு சரி இது உண்மை சரி தான் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்தில் எந்த வித டெவலப்மெண்ட்டுமே இல்லை எங்கள் ஊரில் சரி தான் ஒரே ஒரு ஒயின் ஷாப் கார்னரில் போட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த இடம் ஒரு சென்ட் ஒரு லட்சம் ரூபாங்க சும்மா கிடந்த இடம் சொல்லலாம் எல்லா வேணாம் சொல்லலாம் குடிக்க மாட்டோம் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லலாம் நாங்கள் குடிக்கிறேங்கிறத ஒத்துக்கிறேங்க முதல்ல குடிக்கிறவங்களோட குடிக்காதவங்க உட்காந்துருக்கும் போது குடிக்கிறவங்க சைடு பூரா குடிக்காதவங்க சாப்பிட்ருவாங்க அது ஒரே பிரச்சனை எல்லாம் குடிக்காரங்க சரிதான் பொழுதன்னைக்கு குடித்த ஒருத்தரோட மகன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் குடிக்காமல் இருப்பதற்கு காரணமே தான் அப்பா அவ்வளோ பெரிய குடிகாரராக இருந்து தான் வீட்டில் வந்து அம்மா மேல் பண்ண வன்முறையை பார்த்து அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகள் குடிக்காமல் இருப்பதற்கு காரணமே அந்த குடிகார அப்பாவே இருந்திருக்கிறாருங்கிறது உண்மைதான் ஒரு ஆட்சியோ ஒருத்தர் கட்சியோ திட்டுறது கிடையாது திராவிட ஆட்சி காங்கிரஸ் ஆட்சி அது இல்லை இப்ப நமக்கு சொல்யூஷன் என்ன தீர்வு என்ன தீர்வு நோக்கி நகர்த்தலாம் என்ன கேக்குறேன் ஆயிரம் கோடி இலக்கு வைத்து இன்னைக்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகிகள் வந்து கூட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னு செய்தி வருது ஆயிரம் கோடி இலக்கு வைக்க ஒன்னு மக்களை குடிகாரங்கள் ஆக்க வேண்டிய அவசியம் அரசாங்கத்துக்கு என்ன தீபாவளி பொங்கலுக்கு இலக்கு வைக்கிறது அப்புறம் இருபது கோடி கம்மியாயிருச்சான் போன ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்றுக்கும் கம்மியாயிருச்சான் தீபாவளிக்கு வந்து சேல்ஸ் கம்மியாயிருச்சுன்னு வருத்தப்படுறாங்க அமுல்படுத்தணும்னு நினைக்கிற அரசு டார்கெட்டியா வைக்கணும் டார்கெட் வைக்க கூடாது அதை பத்தி விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஆய்வாளர் ராமலிங்கம் அவர்கள் உளவியல் நிபுணர் மொய்தீன் அவர்கள் குடிப்பழக்கம் சமூகத்தில் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது தனி மனிதனுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது டிப்ரெஷன் வந்ததுனால ஆல்கஹாலை தேடி போகிறாங்களா அல்ல ஆல்கஹால்னால டிப்ரெஷன் வருதான்றது நான் வந்து இப்போ கேட்டு பார்த்தேன் ஸோ இது பார்த்தாக்கா ரெண்டுமே வந்து இன்டர்சேஞ்சிங் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு டிப்ரெஷன் ஆனதுனால தான் ஆல்கஹால் போனேன்னு சொல்கிறதும் உண்டு ஆல்கஹால் மேக்ஸ் டிப்ரெஷன்றதும் உண்மை தான் சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கும்போது அறிவியல் ரீதியாக சில சமயங்களில் ஆல்கஹால் யூசேஜ் வந்து குறைஞ்ச அளவில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நன்மைகள் விளையக்கூடும்னு எழுதியிருக்காங்க இருக்கு அதே சமயத்தில் எக்ஸசாக குடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லா உறுப்புகளுமே ப பழுதடைகின்றனன்றது தான் ரிப்போர்ட் ஆனால் இப்போ குறைந்த அளவு எதுன்னு தெரியாமல் தான் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க குறைந்த அளவு என்ன அளவு ஆமாம் ஒரு புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணிகளில் ஆல்கஹாலும் ஒன்று ஒரு ஆல்கஹால் குடிப்பவருக்கும் அதோடு கூட கம்பைன் பண்ணி அவர் வந்து சிகரெட் புழிக்க ஆரம்பித்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக இட் வில் ஹாவ் அட் இம்பேக்ட் அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து எப்போ தெரியணும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அவருடைய நுரையீரல் புற்றுநோயில் வரலாம் அல்லது வாய்ப் புற்றுநோயாக வரலாம் அல்லது ஸ்டமக்கில் புற்றுநோய் வரலாம் அல்லது தொண்டையில் ஈசோஃபாஜியல் கேன்சர்னு சொல்லி வரலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆல்கஹால் தடை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போராடுறீங்க அதே சமயத்தில் ஸ்மோக்கிங்க்கு எதனா ஒரு இது எடுத்திருக்கீங்களா உடல் நலத்துக்கு அதிகம் தீங்கு உழைப்பது சிகரெட்டா இல்லை மதுவா சிகரெட் குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்கள் ஒழுக்கக்கேடானவர்களாகவும் குடிப்பழக்கம் என்பது ஒழுக்கக்கேடானதுன்னு ஒரு மாறல் இருக்குல்ல அது எப்படி நிஜமாக சரியாது அது அந்தந்த இண்டிவிஜுவல் வளர்ச்சியை பொறுத்தது குடும்ப சூழ்நிலையை பொறுத்தது பொதுவாகவே சமூகத்தில் குடிக்கிறது கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம நான் செவன் நியூட்ரல் பிஹெச்சில் தான் நிற்பேன் அப்படி தான் ஏன்னா அது இருக்குது ஒருத்தர் குடிக்கிறாரு ஒருத்தர் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு பார்க்குறது பொண்ணு கொடுக்குறதுக்கு ஒருத்தர் பார்க்குறதுக்கு வேலைக்கு எடுக்கிறதுலாம் அவர் ஆல்கஹால் பழக்கம் இருந்தார்னா கெட்டவர் அதான் இங்கே வந்து அந்த ஸ்கேல் தெரியல நம்மளுக்கு ஆனால் வீடு தெரியலத்தை ரொம்ப ஒழுக்கத்தை ஸ்ட்ரிக்டாக கடைப்பிடிக்கிற மில்ட்ரியில் குடிப்பழக்கம் அனுமதியாக இருக்குது இருக்குது ஒழுக்கத்தை ஒழுக்கம் மீறி இருக்கக்கூடாதுங்கிற மிலிட்ரியோட செட்டப்புக்குள்ளார அவங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுது அவங்களே தயார் அந்த ரெகுலேஷன் ஏன் சிவில் சொசைட்டிக்கு வரல ரொம்ப சிறப்பு மகிழ்ச்சி நன்றி சார் தம்பி போதையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்க இல்லையா என்ன மாதிரியான கேசஸ் பார்க்குறீங்க எது ரொம்ப மோசமான கேஸாக கிடைக்கிறது எங்கள் அப்பா எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துட்டாரு நான் சின்ன வயசில் எதுன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி கொடுத்துட்றாரு எனக்கு இதெல்லாம் போர் அடிச்சு போச்சு அப்போ நான் ஒரு புதிய இன்பத்தை தேடுறேன் அதுக்காக நான் போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பையன் சொல்கிறேன் இன்னொரு சைடு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து பிரச்சனை அதிகமாயிரு
அப்போ பெற்றோர்கள் வந்து எப்போவெல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு அதீத செல்லம் அப்படிங்கிற பேரில் எல்லா தேவைகளும் பூர்த்தி அடைகிறாங்களோ அந்த தேவைகள் பூர் அது அதில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிட்டு இதுக்கு மேலே ஒன்று தேடுங்கையில் தான் அந்த போதை பழக்கம் உருவாகுது அப்போ மொத்தத்தில் வந்து அறிவு சார்ந்த குறைபாடு உணர்ச்சி மேலாண்மையில் வந்து அவர்களுக்கு கையாளும் திறன் அதேமாதிரி பணிச்சுமைக்காக வந்து உடலை தயார் கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேசஸ் அதிகம் வருது அது அவங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்தை எனக்கு வந்து பிளஷர் வேணும் அதாவது இன்பம் வேணுங்கிறக்காக ஒருத்தர் வர்றாங்க ரெண்டாவது நான் துன்பத்தில் இருக்குங்கிறக்காக வர்றாங்க அப்ப துன்பத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்து துன்பத்தை கையாளும் திறனை உருவாக்குறதுக்கு பதிலாக துன்பத்தை வந்து எப்படி டெம்பரவரியா மறக்கிறதுங்கிறதா வர்றாங்க அப்ப இது வந்து ஒரு சார்ந்த ஒரு குறைபாடுன்னு நாங்க சொல்றோம் மன ரீதியான துன்பம் ஆமா மன இது வட குறைபாடு அவர்களுக்கு வந்து எது தேவையோ அதை ஸ்ட்ரென்தன் பதிலாக அதை மறைக்கிறக்காக அதை மறக்கிறக்காக கொஞ்ச நேரம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறக்காக ஒரு தேதலாம் வந்து இந்த குடியும் போதையும் இருக்கு ஆனா இந்த தரப்புல சொன்னதுல ஒரு முக்கியமானதுன்னா ஒருத்தர் மூட்டை தூக்குறாரு பொழுதன்னைக்கு வேலை பார்க்கிறாரு கடுமையான உடல் வழியில் இருக்கிறாரு அப்போ வேலை முடிச்சுட்டு சாயந்தரம் அவருக்கு மது குடிச்சா தான் அந்த உடல் வழி போதுங்கிறாங்க இப்போ மன வழி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உடல் வழி எப்படி அது இல்லை உடல் உடல் பயிற்சிகள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே விஷயத்த சொல்கிறோம் கடுமையான எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க ஜிம்னாஸ்டிக்கில் அவர்கள் வந்து அது அவங்க குடிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவர்கள் உடல் பலத்தை அதிகப்படுத்துகிறாங்க உடல் பலத்தை அதிகப்படுத்தணுமே தவிர உடல் பலகீனத்தை உருவாக்கக்கூடாதுங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறோம் சரிதான் சார் குடிக்கிறதுனால நேரடியான பாதிப்புகள் வந்து கல்லீரங்கிறது பொதுவான உடல் சார்ந்த பாதிப்பு ஆனால் நடத்தை சார்ந்த பாதிப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு இப்போ நாங்கள் ஒரு கேசஸ் பார்க்குறோம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு மூணு வயசு குழந்தைகள வந்து இவர் குடிக்கிறாரு குடிக்கிறத வந்து பயப்படுத்துறதுக்காக வந்து ஒரு பாய்சனை வச்சு திரண்டன் பண்ணுது அந்த பாய்சன் அந்த உண்மையிலே அது இறந்து போயிருது இந்த குழந்தை வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பின்னாடி வந்து அவன் பெரிய நாவர்கள் இவருக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வருது அப்போ என்னுடைய செயல்தான வந்து என்னுடைய மனைவி இலக்கு வச்சிருச்சு சொல்லி அவர் முற்றிலும் வந்து மூளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு தன்னுடைய ஆடைகளை கிழித்தெறிஞ்சிட்டு போகிற அளவுக்கு வந்துடுறாரு இது ஒரு குற்ற உணர்வு இரண்டாவது அவர்களுக்குள்ள என்ன ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும்னா எதிலுமே வந்து முடிவா முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு திறன் ஏற்பட்டு அந்த முடிவுக்கு சாதகமான யாரெல்லாம் பேசுகிறாங்களோ அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு அவர்களுக்கு எதிர்கருத்து பேசுகிறவங்களோட வந்து எதிர்க்கிற ஒரு உணர்வை உருவாக்கிறாங்க ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவர்களுக்கு ஒரு மாய காட்சி தோணுது தா காதில் யாரோ ஒரு பேசுகிற மாதிரி அல்லது யாரோ நம்மளை கூப்பிடுற மாதிரி அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கிற மாதிரி தன்னுடைய இல்லூஷனுக்குள்ளே போயிடுறாங்க இது வந்து அடுத்து ஒரு உளவியல் சார்ந்த நோயாக போகுது நடத்தி சார்ந்த நோய் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஒரு வருத்திக்கிறாங்க நான் தப்பு செஞ்சுட்டேங்க ஒரு பெரிய ஒரு குற்றக்குணருக்கு போய் சில நேரங்களில் வந்து தன்னைத்தானே வந்து கொலை செய்யும் அளவுக்கு அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு கொண்டு போயிருந்தது தான் நாங்கள் கண்டுபிடித்த உண்மை சரிதான் 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 சார் குடி ஒழுக்க கேடானது அப்படின்னா அதை ஆண் குடிக்கும் போது அது வந்து ஒரு அங்கீகாரமாக இருக்குது பெண் குடிக்கும் போது அது ஒழுக்க கேடாக மாறுது ஒரு பெண் குடிக்கலாமா அப்படின்னு மாறல குடிப்பழக்கத்தில் பெண்கள் உடல் நலத்துக்கு தீங்குங்கிறது ஆண் பெண் இருபாளருக்கும் பொதுவானது ஆனால் பொம்பளை குடிக்கிறது தான் சமூகத்துக்கு கேடானது பெண் குடிக்கிறது தான் உடலுக்கு தீங்கானதுங்கிற ஒரு கருத்து குடிக்கிற ஆண்களாலே சொல்லப்படுது இல்லை அது இருக்குது அதில் இல்லை அது வந்து ஒரு சதவீதம் வந்து அந்த எதுக்கு அப்படியே போ ஒரு சில கேஸில் எங்கிட்ட வந்திருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து நிம்மதி இல்லை எங்கள் வீட்டுக்காரங்க மற்றவங்களாம் பார்க்கல அவங்க குடித்தா நிம்மதி நினைக்கிறப்ப நான் ஏன் குடிக்கக்கூடாதுங்கிற வந்து ஒரு இமிடேஷன் பிஹேவியரில் வந்து இந்த குடிப்பதைக்கு வர்றவங்க இருக்காங்க அது ஒரு சதவீதம் தான் ஆனால் அது வந்து என்னென்னா பெண் குடிக்கிறது ஒழுக்க கேடானதுன்னு சொல்கிறது யார் அதை சொல்கிறாங்கன்னா குடிச்சுட்டு அம்மனமாக ரோட்டில் படுத்து கிடக்கிற ஆம்பளை காலையிலேருந்து சொல்கிறான் அம்பளை குடிக்கிறாங்க அம்மனம் குடிகாரர்களுக்கு வந்து ஒபிசிட்டி ரொம்ப குண்டாகிறது வந்து குடினால் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அது அவங்க குடிக்கும் போது கூப்பிடுற ஃபுட்டு சாப்பிட்ற ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டோட பாதிப்பு எப்படி இருக்குது அது ஃபுட் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம் பொதுவாக வந்து இந்த குடிக்கிறவங்களுடைய மனநிலை என்னென்னா தனக்கு ஒரு ப்ளஷர் வேணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை குடிச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர்களுக்கு இந்த நாக்கின்பம் சொல்கிறோம் ஏதாவது சுவையான பொருள்களை சாப்பிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க உணர்வு தூண்டாது உணர்வு தூண்டுறாங்க இவங்க அதை அதை தூண்டுறது தான் கரெக்டுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அப்படிங்கன்னா அடுத்த கேள்வி சைடு சென்ன இருக்குது எவ்வளோ ஏட்டுக்குன்னு அப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது மெயினுக்கான ஒரு விஷயமா கொண்டு வரனால தான் இவங்க அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க இன்னொன்று வந்து எரிக்கப்படாத ஃபேட் கொழுப்பு தான் வந்து டெபாசிஷன் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் கிரியேட் பண்ணுது அப்போ என்னங்கன்னா இந்த ஃபுட் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் தான் மெ
அந்த கொழுப்பு உற்பத்தி பண்ணும் உற்பத்தி பண்ணும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்ச்சிகளில் உற்பத்தி ஆகுது இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் இந்த கொழுப்புகளும் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருதுன்னாக்கா எப்படி வருதுன்னா இந்த ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸில் போய் அவைகள் டெபாசிட் ஆகுது ட்ரங்கர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிற இவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வராதுன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஹார்ட் அட்டாக் வராது அளவு கூடும்போது தான் இதனுடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் தான் இது இதை நீங்கள் சொல்கிறது ஆல்கஹால் கொலஸ்ட்ரால்லாம் மாறுறதுங்கிறது ரொம்ப அளவு கூடும்போது அளவு கூடும் குறைவாக இப்போ வந்து நீங்கள் ரெகுலேட்டட்னா ஒன்றும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பெண்கள் பிரசவம் பார்த்த பெண்களுக்கு பிராண்டி ஊற்றி கொடுக்குறதுங்கிறது கிராமத்தில் கூட ஒரு பழக்கம் கிராமத்தில் தேய்ப்பாங்க தேய்ப்பாங்க இல்லை குடிக்க கூட கொடுத்து பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் தேய்ப்பு விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் மதுரெல்லாம் அந்த காலத்துலேயும் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோன்னு சொல்லி அந்த இவங்க சொன்னாங்க மது பிரியர்கள் சொன்னாங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா குடிக்கும் போது எனர்ஜி டெவலப் ஆகும் எனர்ஜி கிரியேஷன் எனர்ஜி இப்போ சிந்தசைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இது தான் இருக்கும் ஆனால் இதே வந்து ஒரு கிரானிக் பீரியடாக ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு இதே எனர்ஜி அவங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகும்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி அல்லது எதிர்பார்ட்டல் குறையும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ட்டல் குறையும் பொழுது கோவிட் நைன்டீனில் அந்த சமயத்தில் என்ன வைரஸ் வருதோ அது வந்து அவங்கள ஆட் கொண்டு விடும் கோவிட் வந்தப்போ குடிகாரர்களுக்கு கோவிடே வரலன்னு வரலன்னு சொன்னேன் ஆமாம் அதை கேள்விப்பட்டேன் நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் குடிக்கிறேன் அல்லது நான் டெய்லி கொஞ்சம் குடித்தாலும் கூட நான் குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை பண்ணுறது இல்லை குடும்பம் என்னால் சிரமப்படுறதில்ல நான் மனைவிக்கிட்ட அன்பாக நடந்துக்கிறேன் குழந்தைகள் கல்வியில் அக்கறை எடுத்துக்கிறேன் குடும்பத்தை நான் சேஃபாக வச்சுருக்கிறேன் என் குடிப்பழக்கம் குடும்பத்துக்கு வந்து பொருளாதார பிரச்சனையும் ஏற்படுத்துறதில்ல குடும்பத்துக்கு பண்பாட்டு ரீதியான ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்கறதில்ல பன்முறையும் செய்கிறதில்ல என் குடிப்பழக்கம் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது கூடவர்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அதனால் குடிப்பழக்கத்தை தடை செய்வது கூடாது குடிப்பழக்கம் ஒரு கொண்டாட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க குடியை நியாயப்படுத்தி சமூகத்தில் மதுவிளக்கே கூடாது என்பதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க ஆனால் சமூகத்தில் இதுபோல் குடிக்கிறவர்கள் குடும்பமே சேர்ந்து குடிப்பதோ அல்லது குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பது அதிகபட்சம் கிடையாது ரொம்ப குறைவானவர்கள் ஆனால் எது பிரச்சனையாக இருக்குது சமூகத்தில்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் சம்பாதிக்கிற பணத்தை முழுக்க கடையிலே குடிக்கிறதுக்காக முழுக்க செலவு பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கே போகாமல் அங்கே விழுந்து கிடப்பது அப்படியே குடிச்சிட்டு போனதுக்கு பிற்பாடு வீட்டில் போய் பெண்கள் மீது வன்முறை செய்வது குழந்தைகள் மீது வன்முறை செய்வது குழந்தைகளை அடிப்பது அப்படின்னு மாறுது அப்போ குடிப்பழக்கம் ஒரு ஆண் முட் கடுமையாக குடிக்கிறான் அவன் குடிக்கிறதுனால அவன் குடித்து அவன் குடல் வந்து போது ரோட்டில் விழுந்து போகிறான் அடிபட்டு போகிறான்னு அவனோட போனால் கூட அது பிரச்சனை இல்லை மாறாக குடிப்பழக்கமே இல்லாத ஒரு பெண் வீட்டில் மனைவிக்கு குடிப்பழக்கமே தெரியாது குடிப்பழக்கமே இல்லாத ஒரு பெண் குடியினால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்கிறது இது தார்மீக நியாயம் என்பது துளி கூட இல்லாத ஒரு விஷயம் குடிக்கிறவன் பாதிக்கிறாங்கிறது சரிதான் அவன் குடிப்பதனால் குடிப்பழக்கமே வாசனையே பிடிக்காத ஒரு பெண் அதை விட அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்கிறது இந்திய சமூகத்தில் தமிழ் சமூகத்தில் இதுதான் குடிகாரர்களாக மெஜாரிட்டி குடிகாரர்கள் இருக்கிற சமூகமாக இருக்கிறது தன் சம்பாத்தியத்தின் பெரும் பகுதியை குடிக்க கொடுத்து விட்டு குடும்பம் நடத்த முடியாமல் பெண் மீது வன்முறை நிகழ்த்துகிற குடிப்பழக்கமே இல்லாத பெண் மீது வன்முறை நிகழ்த்துகிற ஒரு முறையாக இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒப்பிட்டளவில் எப்போயோ குடிக்கிறது சேஃபாக குடிப்பது குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் குடிப்பது சரிதான் அப்படின்னாலும் கூட சமூகத்தில் மது வேணுமா வேண்டாமான்னு முறையெடுத்தா இந்த குடிகாரர்கள் மனைவி அடிக்கிற குடிகாரர்கள் திருந்தனும்னா மது விளக்கு ஒன்று தான் அவர்களை திருத்துமே தவிர மாறாக மது விளக்கை நடைமுறைப்படுத்திட்டு கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கலாம் போலாம் குடிச்சிக்கலாம்னு சொன்னால் இந்த குடிப்பழக்கமே இல்லாத பெண்கள் தான் அதில் கடுமையான பலியாவார்கள் அதனால் குடிப்பழக்கம் நல்லதா கெட்டதா என்பதை விடவும் சமூகத்தில் அது யாரை அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குது அப்படிங்கிறத சுட்டிக்காட்டவே தான் அந்த விவாதம் நன்றி வணக்கம் மதுவை ஆதரிப்போர் சார்பில் செல்லப்பாண்டியின் சிறப்பாக பேசினாருன்னு மதுவை எதிர்ப்போர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க மதுவை எதிர்ப்போர் தரப்பில் சிறப்பாக பேசினதாக உமாராணி அவர்களை மதுவை ஆதரிப்பவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க